Słuchajcie, byłam znowu w Seforze. Jak tylko otworzyli centra handlowe, nie mogłam się oprzeć. I od razu skoczyłam do centrum naszego tutaj Szczecinia. I wybrałam sobie kilka produktów. Chyba chciałam sobie zrobić po prostu przyjemność, bo nie ukrywam, że to nie jest tak, że ja uwielbiam chodzić po sklepach, ale brakuje mi tej normalności. I kiedy zobaczyłam e, przeceny, na przykład przeceniona Pat McGrath, nigdy nie mam, nie mam jeszcze żadnego produktu od, od Pat. Jak widzicie, przeceniona o 50%. Paletka, nie otwierałam jej. Wygląda w ten sposób. Ktoś tam mówi, że jest to tandetna, a muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba. Jest to y, Pat McGrath Labs Eye Ecstasy Sublime, Sublime, Sublime Eye Shadow Palette. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie. Słuchajcie, kupiłam sobie coś, co kocham co miałam w takiej bardzo małej wersji, a to też jest jakaś podróżna wersja, ale sam e, bronzer Nars Laguna, kultowa Laguna, na pewno na pewno ją słyszy, o tym słyszeliście, na pewno ją znacie, a jeżeli nie znacie, to, to pewnie poznacie kiedyś, bo to jest taki produkt, który, który jest jednym z tych takich chyba bardziej kultowych, jeżeli chodzi o brązery. Piękny kolor. Jest, dla mnie jest ten kolor najbardziej uniwersalny. Chyba ze wszystkich. Nie za ciepły, nie za chłodny. Jak wiecie, ja nie przypadam za konturowaniem takim mocnym. Bardzo lubię za to brązowienie, więc dla mnie ten produkt jest jest czymś pięknym, naprawdę. Porównam go później do innych, które posiadam, które Wam już kiedyś pokazywałam, które są do niego podobne, ale no nie mogłam się oprzeć w tej miniaturce. Bardzo fajna sprawa. Kolejne dwie pomadki, tak jakbym miała ich cały czas mało. Kolejne dwie pomadki w jedynym moim ukochanym kolorze. I są to pomadki. Pierwsza to jest ze Smashboxa. Czerwona, oczywiście, i druga czerwona z Nipsan Raw. Nie miałam jeszcze nigdy z tej marki pomadki, więc jestem bardzo ciekawa. Wybiorę sobie którąś i zobaczymy. Albo pomaluję się obiema. Ach, jeszcze, 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 jeszcze są dwie rzeczy. Słuchajcie, jak malowałam się moimi ulubieńcami 2020 roku, nie pomalowałam się tym tym produktem, dlatego, że już miałam go po prostu już wysuszonego i na wykończeniu. Ale nie wiem, czy znacie Eyeliner z Clinique. Dlaczego go tak bardzo kocham? I dlaczego kupuję coś, co kosztuje po około 100 zł, 90 czy 80, a nie używam tego, co wszyscy tak kochają, czyli Eveline, czyli w Kat Von D, KVD, tylko wciąż wracam do tego linera. Ja go mam, to jest mój chyba trzeci albo czwarty liner. Po pierwsze, jest w kolorze brązowym. Mało jest brązowy, chyba tylko Kat Von D, czy tam KVD ma brąz. Po drugie, możecie, możecie mi wierzyć albo nie. On jest... Dobra, możecie mi wierzyć albo nie, ale mój poprzedni liner Miałam dwa lata, naprawdę dwa lata. Nie wiem, ile on ma w sobie tego y, tuszu. Pewnie tu jest napisane, ale ja się jej tak na tym nie znam. Nie porównam z tamtymi innymi. Ale jest to tak niesamowicie wydajny produkt i tak długo trwał, tak by no, wystarczy na tak długo, że uważam, że wydanie tych, tej kwoty większej jest w 100% y, warte tego, dlatego, że macie to na dłużej. Ja kupiłam sobie te linery z Eveline Cosmetics i z innych firm, natomiast one w ogóle przesychają bardzo szybko. Mm -mm, mm -mm. Więcej opowiem o nim, jak będę się malować. Dobra, na razie już wystarczy. Ale 
głównym może punktem będzie również podkład. Obiecałam sobie i tego dotrzymam, nie będę kupowała podkładów wysokopółkowych, no chyba, że będą to podkłady z dobrym składem. Natomiast um, chciałabym też dla Was wypróbować jakieś takie, które się teraz pojawiają, jakieś nowości. Co prawda nie ma teraz jakichś nowości podkładów, natomiast niedawno wszedł do nas na rynek, do Sephory, podkład, podkład Estée Lauder. Bardzo miła Pani z Seforze zrobiła mi próbkę, co prawda nie było dużego wyboru, jeżeli chodzi o kolor, chociaż widzę, że na stronie tego jest bardzo dużo, ja mam kolor 2N1. Bardzo ładna tubeczka, jak to jest Lauder, nie można niczy, niczego zarzucić. Malutka, on, chociaż pojemność tego produktu to jest 35 gramów. Co jest nim fajne, to jest to, że ma y, filtr przeciwsłony 45, podają 45, y, więc nie tak mało, więc raczej się nie będzie nada, nadawał do, do fotografowania, ale do takiego codziennego chodzenia jak najbardziej. Um, oczywiście oni tu piszą, że to jest podkład z witaminą E, ale tak jak mówię, skład nie jest dobry. Natomiast być może będzie fajny, albo któraś z Was już go ma, albo po prostu lubię takie produkty, no to chciałabym go wypróbować i po prostu ocenić je po swojemu na mojej cerze, na mojej, na mojej skórze, jak, jak to wygląda. Może się zakocham, kto wie. Wiecie, to, to człowiek nie jest osłem i też <śmiech> zmienia zdanie, chociaż akurat w tym temacie nie sądzę. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o produkty, które dzisiaj chciałabym z Wami przetestować. To zaczynamy. Dobra, mam w takim małym pojemniczku, tak jak Wam mówiłam, mam kolor 2N1. Nie, nie jest to tani, nie jest to jasny, nie jest to jasny kolor, natomiast no, jaśniejszego już nie było. Jest bardzo rzadki, bardzo rzadki. Słuchajcie, jak tutaj wyleję na tą moją płytkę, to coś czuję, że mi to popłynie, bo on jest po prostu jak woda. <śmiech> mhm. Nie wiem, czy to będzie widać. O, o, o. będzie widać. Zobaczcie. On jest bardzo rzadki. Dobrze, jedną stronę sobie zrobimy tą gąbeczką, drugą stronę spróbujemy pędzlem. Jak zwykle mam tą swoją pielęgnację, no, może sobie spróbujemy najpierw palcem rozłożyć. Tak jak wiecie, ja mam dosyć bogatą pielęgnację pod spodem, więc może się mi tutaj nie, po... nie dogadać z tym moim kramikiem. Ale nakłada się bardzo przyjemnie palcem. Trochę jak krem. Bardzo fajne. No i jak widzicie, krycie ma minimalne. Ale mi to nie przeszkadza akurat. Ach, widzicie? Nie lecę. Lecę wszędzie tym paluchem. Boję się, że gąbeczka kompletnie zje krycie, więc biorę pędzelek. Tak, jaki mam, bardzo go też lubię. Ścięty. I sobie spróbuję nałożyć to tym pędzlem. Kolor jest za ciemny, ale proszę Was, nie patrzcie na to. Ja spróbuję jeszcze go kilka razy ubrać, nałożyć, żeby go przetestować trochę dłużej niż jeden raz. Um, powiem szczerze, że podoba mi się nałożone po prostu palcem. Mogę spróbować jeszcze gąbką. Gąbką mogę sobie tak po prostu Bardzo, bardzo delikatne krycie. Jest. Uch. Nie umiem go porównać do jakiegoś znanego mi podkładu, ale w konsystencji jest bardzo taki tłusty. Można by powiedzieć, że taki olejowy. 
Nie, nie mówię, że ja tego nie lubię, bo ja lubię. Ten podkład jest taki, wiecie, nie, 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 nie tępy, nie suchy, ale muszę przyznać, że mnie to trochę drażni, bo hmm, nie wiem, jak to wygląda. Trochę się klei. Pani mówiła, że on będzie zastygał i że z czasem się po prostu zrobi mniej no taki po prostu zastygnie no. nie wiem czy to słychać na razie jest tak, że go dotykam twarz mi się klei myślę, że komuś z cerą normalną albo tłustą, albo mieszaną to, to, to będzie nie do zaakceptowania przynajmniej na ten moment zobaczymy jak on mi się wchłonie jak to będzie wyglądało za chwilkę no, kolor nie jest taki zły Dobra, zrobię sobie korektor, nic nowego nie mam, więc nie będę o niczym mówić. I zaraz do Was wracam. Dobra, zrobiłam sobie nie tylko podkład, nie tylko korektor, ale od razu brwi moim ulubioną ostatnio, moją ulubioną ostatnią korektką. Znam. Bardzo dobra kredeczka, bardzo dobra. Tak na szybko, bez jakiegoś takiego mocnego wymalowywania. Słuchajcie, widzicie? Pewnie, że mam tutaj coś na, na powiece takiego nierównego i już wiem, że w ostatnio się malowałam, to chyba jakaś brew mi tu po prostu wrasta i nie chcę wyjść. I trochę tu będzie nierówne malowanie, zobaczymy. No ale dobra, to za chwilkę. Teraz, tada. a jedna jeszcze ważna rzecz, ten podkład ze Stilauder kosztuje 100. 95 zł za 35 gramów. Dużo, niedużo. Ocenicie sami, nie, nie, nie będę się odpowiadać, bo każdy ma swoją miarę. Co do korektora, po, na razie nałożyłam go tak, pewnie go jeszcze dołożę, ale tak cienką warstwę, bo nie wiem, czy te, czy te świecidełka będą się osypywać. Ta paleta kosztowała 145 zł w cenie regularnej. Uważam, że to jest lekka przesada za 5 malutkich cieni w plastikowym pudełku. I naprawdę, gdyby nie to, że nie mam, nie mam nic w kolekcji spad, pewnie bym sobie w tej, nigdy nie kupiła. W tej cenie na pewno regularnej bym nie kupiła. 50%, czyli tam około... No to jest takie dziwne. 50%, 71,90. A 145. No dobra. W każdym razie 50%, czyli za, 100, za 72 zł, no to już mogę pomyśleć nad tym, żeby mieć ją w swojej kolekcji. Zapakowana w papierek z takimi świecidełkami w środku. Otwieramy. Wysypią mi się pewnie te świecidełka, a może nie. Zobaczymy. Jest. Tyle plastiku w środku pójdzie do śmieci. No ale dobra, e, co my tu mamy? A tutaj jest napisane, kim jest Padma Graf i dlaczego to tyle kosztuje. Żartuję. Ale jej kosmetyki należą do najdroższych. Mam wrażenie na rynku, jeżeli chodzi o te cienie takie Mothership, chyba tak się nazywają, no to już jest cena naprawdę górna półka, około 500-600 zł za, za małą paletę cieni. Ok, plastikowe pudełeczko z pięcioma cieniami lusterko bez lusterka tak to wygląda pięć cieni po jeden gram każdy i z tego co widzę to jeden jest Próbuję zrobić słocze. Te brązy są opalizujące. I teraz spróbuję Wam to jakoś pokazać. Od tej strony najciemniejszy brąz, taki dosyć neutralny, chłodny. Rudy. Ten taki jasny brąz, bardzo ładny też. No i te, takie dwa odcienie złota opalizujące na zielono. Ten najciemniejszy cień matowy jest tak jakby matowy z drobinkami. 
Zobaczymy, czy one się nie będą wycierały w trakcie yy, malowania. Pozostałe cienie są po prostu takimi ładnymi. To nawet nie są yy, folie, to po prostu są takie cienie błyszczące. Szczerze? Powiedziałabym tak, że nic odkrywczego. No ale to jest, wiecie, te palety podejrzewam, że już są trochę na rynku i być może wtedy, kiedy one były, chodziły na rynek, były odkrywcze. Kto wie, kto wie. Dlatego ja tego nie oceniam. Ja po prostu chciałam mieć coś z odpad, a to, czy mi się to sprawdzi, czy nie, no to już jest inna sprawa. Ok, nakładam sobie korektor jako fazę i zaraz wracam. Muszę Wam się do czegoś przyznać, zresztą już pewnie to nieraz mówiłam, ja lubię na swoim oku cienie lekko błyszczące, więc powinno mi to dobrze tutaj wypaść. Zobaczymy zresztą. No to lecimy z koksem. Wyłączę chyba dźwięk, po prostu będę się malować i na końcu powiem, co o tym myślę. Buziaki. Nie, jednak wracam, bo chciałam Wam pokazać, jak one się pylą. Nie wiem, czy to będzie widać. One się naprawdę mocno pylą. Są bardzo, są bardzo miękkie i bardzo dobrze wchodzą na pędzę. Bardzo mocno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy rozcieraniu. Wziąłem sobie ten brązer z Narsa troszeczkę, bo tutaj nie mam tego żadnego matu, a jednak na huk brylowy to jakoś tak te błyszczące nie bardzo. Ten, tak jak mówiłam, tak jak myślałam, on się wytraca, ten, te, te drobinki w ogóle nie wygląda jak, jak cień błyszczący. Te są bardzo ładne, takie eleganckie błyski. Chyba bardziej mi się podobają na oku niż w tym opakowaniu i na słoczu, muszę przyznać, że są przynajmniej w tych światłach wyglądają bardzo elegancko, ładne, naprawdę ładne i bardzo fajnie się je buduje. Ten ciemny można dokładać, on się też dosyć fajnie rozciera do chmurki. Na pewno nie jest to paleta samodzielna. Czyszczę sobie wszystko moim ukochanym glotkiem, żeby to zaczęło wyglądać tak ładnie, czyściutko. To jest najlepszy sposób. Niestety ten, ten brokat, który jest w tym brązie, on się trochę sypie na całą twarz i to nie jest akurat fajne. Nie wiem, czy widzicie, wydaje mi się, że ten, że ten podkład mi zciemniał. Nie mam pojęcia, jakoś tak dziwnie. I wcale nie przestaje być taki błyszczący, to mnie osobiście zaczyna wkurzać. No ale dobra. E, chciałabym zrobić, zrobić tą kreskę, ale powiem szczerze, że <śmiech> boję się, bo mam strasznie trudną powiekę, a tak na szybko to nie wiem, a przynajmniej sobie narysuję kreskę na linii rzęs i słuchajcie, to jest pędzelek, taki yy, pędzelek, to nie jest to nie jest pisak, muszę go trochę rozpisać to jest po prostu tak, yy, taka wersja, no to jeszcze jest, widzę, że słuchajcie, on mi nie chce iść po, tym, po tych błyszczących cieniach także nie widzicie, chciałam się pochwalić czymś, co lubię, a się okazuje, że to nie, nie działa. Może jest tak, że on po prostu jest za mało jeszcze nasączony tym tuszem, nie mam pojęcia. No nie, no nie, to w ogóle jakiś dramat. Dobra, zostawiam to tak, jak jest, nie ma sensu. Wykorzystam go następnym razem, żeby Wam pokazać, że on naprawdę jest fajny. Naprawdę jest fajny. Nie wiem, co się stało. Dzieramy sobie drugie oko i do Was wracam. Hmm, żeby tylko pianka nie została na ustach. Nie potrafię, nie potrafię się oduczyć kapić kawy z mlekiem. Chciałabym bardzo, ale znowu uzależniona. I mój pies też nie mogę spokojnie wypić. Teraz mnie nie widzi, więc piję na luzie, ale normalnie to siedzi na kolanach i od razu chce spijać piankę razem ze mną. Hmm. Okej, okay, dobra. Coś tam wykończyłam, rzęsy jak zwykle no, żółtymi plus moją odżywką. Tak jak Wam mówiłam, wszystko żółte jest fajne, zestaw obowiązkowy. Trochę się pomęczyłam, bo to znaczy tak, cienie są świetne, podobają mi się, naprawdę. Są takie eleganckie, no to nie jest paleta 
yy, samodzielna. To jest taka paleta, wiecie, żeby mieć torebce, jakąś matową paletkę z biedronki i do tego dołożyć sobie Padmagraf. No więc niczym się ta paleta tak nie wyróżnia. No jest ładna, no, no ale jak chcecie tak jak ja sobie robić, jakąś zebrać, mieć taką kolekcję, proszę bardzo, ale jak chcecie, nie macie palet i szukacie tej jedynej albo tej drugiej, to nie uważam, żeby to było warte. One się nie osypują, te cienie, to prawda, naprawdę się bardzo dobrze nimi pracuje, one się kleją jeden do drugiego. Wszystko gra, tylko mówię, no, nic szczególnego za pięć małych cieni w cenie regularnej 140, nie. Ale mam i się cieszę, że ją mam, więc tyle. No, muszę powiedzieć, że tutaj był mały fakapik, fakapik z moim kochanym linikiem. Nie wiem, co się stało. Być może ta wersja jest jakaś lewa. Oby nie. Postawiłam sobie już to tak i zobaczymy. Mam nadzieję, że się napełni i będzie działało tak, jak powinno, bo to naprawdę jest cudowny produkt. Trochę podpracowałam to cieniowanie tym narsem. A, i obiecałam Wam, że sprawdzę kilka moich bronzerów, które są podobne do narsa. Więc moment. Przygotowałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć no, pięć brązerów, żebyście sobie mogli porównać, jak wygląda ten e, kultowy naraz orgazm. I nie wiem czemu, miałam takie poczucie, że... Bo ja miałam wcześniej taki, taką miniaturkę. Pokażę Wam, tylko się nie zdziwcie, bo moje pieski mi to pogryzły. O, taką miniaturkę razem z różem, też z Sephory. I takie mam jakieś uczucie, że ten jest inny. Na ręku jak się słoczują, no delikatna różnica. Ten tak jakby był bardziej chłodny, ten jest cieplejszy, nie wiem o co chodzi. Ale dobra, nie, nie siejemy fermentu. Dobrze, najpierw zasłoczujemy ten narsa. Oczywiście, wiecie, jak, to, jak mi się uda. To jest nasz nars. To jest nars. I lecimy po kolei. Bardzo podobny uważam do Narsa. Jest brązer z tej mojej ulubionej paletki Golden Rose. One wszystkie mają takie, wiecie, to właśnie Nars ma to w sobie, że nie jest takim tępym matem, tylko takim błyszczącym delikatnie. Kolejny bardzo też uważam podobny jest Kobo Professional. Egyptian Sand, tak się nazywa ten, bardzo zresztą go lubię, naprawdę polecam, bardzo fajny brązer, mało się o nim już mówi, one są zapomniane te, te brązery, ale uważam, że są naprawdę warte. Jeżeli lubicie oczywiście brązery, a nie y, silne takie do konturowania produkty. No, po, y, porównamy go jeszcze sobie z kultową hulą z Benefitu. Hula jest chyba wszystkie najbardziej matowa. I jest taka delikatna, naprawdę delikatna. Tamte są takie, wiecie, no jakby czuć je. No więc tak, moi drodzy. Spróbujemy. Lecimy od dołu. To jest nasz Nars Orgasm. To jest nasz Golden Rose. To jest Kobo Professional. A to jest Hula. Hula jest delikatna, ona się tak nie błyszczy. Jak widzicie, one są mniej więcej w podobnym tonie. Przynajmniej ja to tak widzę. Nie wiem, jak wy to zobaczycie. Hula jest... Może najbardziej w czerwony wpada. Ta hula najbardziej wpada w czerwień. Właśnie hula i... Na, na, uważam, że Nars jest najbardziej podobny do Kobo. Tak. Kobo. I Nars. No, wydają się, że ten jest ciemniejszy, ale ten jest bardziej napigmentowany, takie mam wrażenie. Bardzo fajne brązery, jeżeli lubicie się brązowić bardziej niż konturować, polecam Wam. Ja nie przepadam za konturem, ale zresztą co kto lubi, no. Lecimy z narsikiem. Do, do brązowienia wybiorę sobie może taki 
O, taki fajny pędzelek z AliExpress. On jest, on jest chyba z Bailey, ale głowę nie dam. Musiałabym sprawdzić. Tak, no, zrobiłam fajną recenzję tych pędzli z Ali, ale niestety film mi się tak nie podobał, że go nie stanie. Dobrze, lecimy. Ten brązer jest taki, nadaje taką opaloną skórę, taką uśniętą słońcem, zdrową. Na pewno to nie jest produkt do konturowania, natomiast, tak jak mówię, w codziennym życiu, czy my musimy się konturować tak bardzo, przy brązowej sobie trochę tą szyję, bo mam wrażenie, że ona jest jednak... że mi ten podkład delikatnie ściemniał, albo po prostu faktycznie zaraz widzę, że on jest za... za ciemny. O, dobra. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest fajne. Nie lubię się aż tak mocno brązować. Ja wiem, że powinno tutaj przed Wami robić sobie jakieś takie mocne kontury, no ale ja nie lubię, no to co, będę się zmuszać? Bez przesady, wiecie jak jest. Zresztą mocny kontur, mam wrażenie, bardzo postarza. Ale brązer jest fajny. On kosztował... Nie mam rachunku, ale myślę, że coś około... około 90 zł. A ma 3,3 grama. No nie dużo, ale z drugiej strony jest bardzo wydajny. Tamten miałam bardzo długa jest połowa tego, więc myślę, że jeżeli lubicie zacząć swoją przygodę, chcecie zacząć swoją przygodę z Narsem, to na pewno to maleństwo się Wam sprawdzi. Do, yy, do zaróżowienia policzków wykorzystam kolejny kultowy produkt, chociaż nie z Sephory. Wiecie, co to jest? Milani Luminoso. Powiem Wam szczerze, że jak do mnie przyszedł, to tak średnio mi się podobał, bo on jest w takim odbiorze dosyć ciepły, a ja nie jestem po tej ciepłej stronie, raczej taka jestem bardziej neutralna, chłodna, ale bardziej neutralna. Natomiast on ma coś w sobie, bo on ma pod tonie taki chłodny, może nie tyle, że chłodny. On po prostu dobrze wygląda, mam wrażenie, na każdej skórze. Tak zdrowy, nadaje taki zdrowy. On fajnie wchodzi na pędzel, nie za mocno. Zresztą na pędzel już tutaj widzicie, że on jest taki różowa, różowaty. Delikatnie. Nie wiem, czy to widać. Cały czas się boję z tymi różami, żeby nie, pod... nie było jakiejś topy. Ten podkład się błyszczy, więc on na bank nie jest w ogóle dla kogoś, kto ma cerę mieszaną, tłustą, to w ogóle zapomnijcie. To jest dla mnie typowy podkład dla cery suchej, dojrzałej, suchej. No, taki wiecie. Ale mimo tego, że ja lubię takie podkłady, coś jest takiego w tym podkładzie, co mnie denerwuje. Ta olejkowość, on jest taki olejkowaty w dotyku, nie wiem, coś jest. Nie, nie, nie. Jakby... No dobra, mamy to twarz zrobioną, Dochodzi, przechodzimy do moich ulubionych, <głos> ulubionej części. Kocham. Kocham pomadki czerwone. No nic nie poradzę, jestem uzależniona. Nie wiem tylko, którą wybierzemy sobie. Olor 10 i w Laurent. I w Laurent ma takie, taką fajną łopatkę śmieszną. Coś ciekawego. Tak, to jest taka czerwień, ale to nie jest czerwień ciepła, tylko na bazie fioletowo-różowej. Tutaj wygląda jak bardziej nawet, że to jest taki czerwony róż. Natomiast Smashbox mam w kolorze Thrill Seeker. Taki kolorek. I on się bardzo ciężko, uch, prawdę, bardzo ciężko jest go wydostać z tego. 
też ma bardzo fajną, też ma bardzo fajną taką tą szpatułkę, nie wiem jak to nazwać. O matko bosko, a już wiem dlaczego on nie chciał wyjść, bo on jest kurczę suchy jak... O, o nie, o nie. Chyba... Nie wiem, jak myślicie, można zwrócić? A ta typu matki nie ma. Ona jest po prostu wyschnięta. Ale przykro, bo kolor jest taki piękny. Taka czerwień. No słuchajcie, nie wiem, jutro pójdę do... Tylko muszę zobaczyć, czy mam fakt rachunek. Jutro pójdę do Sephora i spróbuję to oddać, bo to tak nie może być, że ja sobie kupuję pomadkę za... No nieważne za ile. Ona po prostu nie powinna być sprzedawana. A... I teraz to widzę, że jej tutaj nie ma w środku. No trudno, więc nie mamy wyboru. I sam Ram wygra. <grym> Taki piękny kolor. Co za pech. Ładnie pachnie. Pomalowałam, pomalowałam usta, ale to nie było łatwe, bo ciężko się przyzwyczaić do takiego kształtu końcówki. I to jest taki, mam wrażenie, taki bardziej tint. Bardzo cienka formuła. Nie wiem, czy równo, czy nierówno. Przypomina mi mocno yy, ta formulacja, formuła. Przypomina mi bardzo pomadki z L'Oreal, te takie też yy, cienkie, które są, nie pamiętam jak one się nazywają, te co Maxineczka tak zachwala. Ja tak nie do końca lubię taką formułę. Ja nie do końca lubię taką formułę, bo ona jest rzadka i mi wchodzi w załamania. No po prostu już pewnie nie te lata, może gdybym do tego użyła jakieś kredki. Ale ogólnie kolor bardzo ładny. Zobaczymy jak się będzie nosić. Zaraz mi to wyschnie. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. No, no to słuchajcie. Mamy to. Tego nie mam. Tak mi szkoda, nie mogę tego przeżyć. Chyba... Chyba pora kończyć. Podkład, tak jak Wam powiedziałam na początku. Dla mnie, pomimo tego, że mam suchą skórę, jest zbyt olejowy, no może ładnie wygląda, zobaczymy, spróbuję go jeszcze poużywać na raz albo na dwa razy, mi ta próbka wystarczy, więc najwyżej w opisie dam Wam znać, bo te filmy to tak kilka dni poleżą, zanim ja się na nie zabiorę, bo nie mogę na siebie patrzeć. Muszę się jakby oswoić z każdym filmem kilka dni, tak już mam, więc będę miała czas, żeby to mm, wypróbować. Co do reszty, to słyszeliście na bieżąco, nie będę się powtarzać. No, tak. Podobno się garbię. Muszę się wyprostować. No, to słuchajcie, tyle. Koniec tego na bogato testu. Miłego wieczoru, miłego poranka, miłego obiadu, cokolwiek. Zapraszam do, do subskrypcji, do subskrybowania mojego kanału. Bardzo Was proszę o łapki. Oczywiście w górę, no, jeżeli Wam się to podoba. I o jakiekolwiek komentarze, mam nadzieję, że coś... W ogóle chciałam bardzo podziękować za te dotychczasowe komentarze, które są pod moimi filmami. Bardzo to jest miłe. Nawet nie wiecie, nawet nie wiecie, jak dobrze mi to robi. Taka, taki miły feedback, taka, taka, mi, taka miła informacja, którą od Was otrzymuję. Mam takie momenty, że mi się po prostu, może nie tyle, że nie chcę, ale gdzieś tam tak się krytycznie oceniam, że kiedy przeczytam sobie taki tekst pod filmem, to od razu mi wraca chęć do, do wszystkiego. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji i do wszystkiego. A temu <śmiech> nie daruję. Płakać mi się chce. Moja ukochana czerwona pomadka. <śmiech> no nic. Buziaki. Do zobaczenia. Pa.